Hi, welcome back to my channel. I'm Robin. 在今天我们看文章之前呢，我们引用这篇文章的作者 Angelina Grimke 她的一句名言 ：To remain silent in the face of evil is itself a form of evil. 在邪恶面前保持沉默，那么众新闻本身就是一种恶。Angelina Grimke 和她的姐姐 Sarah Grimke 在美国历史上是非常著名的两位女人。They stood for those with no voice. 她们对那些不能发声的、默默无闻的、没有权利的人发声。两位姐妹来自于 South Carolina 南部的一个奴隶州。在从小的一个人生经历当中，她们看到了奴隶制非常不公平、非常非人性的这一面。长大后，她们积极参加非奴运动，到处做演讲。并且在这个过程当中慢慢觉醒，其实他们发现自己也是受到人权迫害的那一群人。那时候的美国女人没有投票权，没有工作的机会，他们的存在似乎只是相夫教子作为男人的附庸。一个社会对一群人的不平等，不要以为它是一个偶然的现象。如果这个社会可以对一群人不平等，那么它也可以对你不平等。这种不平等可能看似是局部的，但是如果你全局来看的话，那么这种不平等是体制的，是全面的。Well, without further ado, let's get started. The investigation of the rights of the slave has led me to a better understanding of my own. 这句话是整篇文章中最让我感动的一句话，因为他说到，对奴隶的权利的考察，使我更加清晰地认识到了我的权利。作为人的一部分，在别人的人权受到迫害的时候，那么我们也应该有一种感同身受的感觉，兔死狐悲。因为如果一个社会它能够迫害一群人，剥夺这群人的一个人权。那么非常有可能，下一个就会剥夺你的人权。I have found that anti-slavery cause to be the high school of morals in our land, the school in which human rights are more fully investigated and better understood and taught than in any other. 我发现 anti-slavery cause 废奴这项事业呢，是我们这片土地上道德的高中。就是说，从这样事业当中，废奴的这样事业当中，我们美国人重新受到了一次道德的教育。这所高中比起其他的所有的高中，都对人权 （human rights） 进行了更加广泛的 investigated， 更加广泛的调查，更加广泛的理解和教授。Here, a great fundamental principle is uplifted and illuminated, and from this central light, rays innumerable stream more around. 在这里，一个非常伟大的基本原则被抬起 ，uplifted。并且被照亮 ，illuminated， 并且从这个 central light 中心的光亮呢 ，rays innumerable stream all around， 向四周发散出无数的光芒。所以在第一段当中 ，Angelina Grinke 她讲的是 the involvement or participation in anti-slavery movement 给她的一个非常巨大的影响。通过为黑人人权的抗争，她开始意识到自己的人权。以下她是对人权的理解 ：human beings have rights。人是有人权的 ，because they're moral beings， 因为他们是道德的存在。The rights of all men grow out of their moral nature。人的权利呢是源于他们的一个道德的属性。And as all men have the same moral nature， they have essentially the same right。因为大部分所有的人都是有相同的道德本质的，所以呢，他们基本上也有相同的权利。These rights may be wrested from the slave， but they cannot be alienated。Rest 这里的话指的是强夺 ，to grab something forcefully from a person， 从一个人手里用暴力去抢走某样东西叫做 rest。Alienate 这里意思是 transfer to the ownership of another person or group， 把一个人手上的所有权转到另外一个人手上。所以这话意思就是说，奴隶的人权可能被夺走，可能被强迫夺走，但是他们的个所有权是无法被夺走的。His title to himself as perfect now as is that of Lyman Beecher. Lyman Beecher 是我们上一个视频讲的 Catherine Beecher 这个作者的爸爸。也就是说，一个奴隶作为人的一个头衔，他的一个 title 对他来说是 perfect， 是完美的。就像 the title of your father， 你爸爸的 title 一样的完美。It is stamped on his moral being as is like it imperishable. It 第一个 it 它 refers to the title， 作为人的这样一个 title 呢，是烙印在他作为 moral being 道德存在的这个上面的。And is it like it imperishable？ 后面这个 it refers to moral being， 并且就像人作为道德存在那样是 imperishable， 是不可磨灭的。Now, if rights are founded in the nature of our moral being, then the mere circumstances of sex does not give to men higher rights and responsibilities than to women. 既然人权是来自于人类作为一个 moral being 道德感的存在
。那么，仅仅性别上的差别不会给男人更高的权利和更高的 responsibility 责任，比起女人来说。To suppose that it does would be to deny the self-evident truth that the physical constitution is the mere instrument of the moral nature. 如果我们承认前面的观点，就承认说。男女之间的不同会导致不同的一个 rights 和 responsibility。如果我们承认这是对的话，那么就否认了这样一个 self-evident truth 显而易见的事实。什么事实呢 ？Physical constitution 就身体上的结构呢，只是作为一个 moral nature 我们道德本质的一个载体。Instrument 可以理解为 tool、container 一个容器、一个载体。如果你承认男女之间的差别的话，那么你就否认了这样一个非常显而易见的事实。To suppose that it does would be break up utterly the relations of the two natures and to reverse the functions, exalting the animal nature to a monarch and humbling the moral into a slave. 如果我们承认前面这种说法是对的，那么我们就完全打破了这两者的关系 ，physical constitution 和 moral nature 的关系。这样做我们会 reverse their functions， 会颠倒他们的功能 ，exalting the animal nature to a monarch. Exalt 这里是高度赞扬 ，to hold something in very high regard， 非常尊敬什么东西，高度赞扬。这样做的话，我们是在赞扬 animal nature。animal nature 就是 physical constitution， 你身体的构造，把它当成 monarch 君主，并且 humble。humble 的话就 underestimate， 低估、贬低，把 moral into a slave， 把 moral 道德放在奴隶的位置 ，making the former a proprietor and the latter its property。把前者当成所有者，把后者当成财产。前者就是 physical constitution， 那么后者就是 moral。所以这个部分它主要讲的是，如果你承认男女有别的话，那么你就搞混了一个事实，就是说，当然 physical constitution 它只是作为 moral 我们道德的一个载体而已。你到底是男是女，身体构造是怎么样的，完全不影响你的道德。如果你否认了这个事实，那么你就颠倒了身体和道德的重要性。所以第二段作者从人作为一个 moral being 的存在，一个道德的存在，他否认了你的身体构造，不管是你男是女，是黑人、白人还是黄种人，身体的外在构造对你人的影响。不管你是怎样的一个人，你外表长什么样，只要你是人，那么你就有 human rights。Let's move on to the last paragraph. When human beings are regarded as moral beings, sex, instead of being enthroned upon the summit, administrating upon rights and responsibilities, sinks into insignificance and nothingness. 当我们把人看作是一个道德的存在，性别 ，instead of being enthroned upon summit, enthroned 就是继位、登基 ，throne 就是王位嘛。So enthroned just means 占据这个王位的状态，叫 enthroned. 性别不再是高高在上的 summit. Summit 就是 the top of a mountain, 叫 summit. 它不再是占据了高高在上这个王位 Administrating upon rights and responsibility, 管辖着人们的权利和责任性别会 sinks into insignificance and nothingness. 它的重要性会下降，并且变成无用之物 My doctrine then is that whatever it is morally right for men to do, it is morally right for women to do. 我的一个标准就是，如果男人在道德上适合做的事情，那么在道德上，女人应该也适合。Our duties originate not from different of sex, but from the diversity of our relations in life, the various gifts and talents committed to our care, and the different areas in which we live. 我们的职责不是源于性别的不同，而是源于我们在生活当中不同的关系。而是源于我们对关心的东西投入的 gifts and talents 才能，源于我们居住的不同时代。读完这篇文章之后，感动我最深的还是作者在对黑人权利的抗争当中，对自己权利的一个觉醒。这种觉醒，首先一方面当然体现的是人与人之间的一种温情。当别人受到迫害的时候，你要去挺身而出，为他发声。同时，也是在我们对抗霸权、威权的时候，采取的一个必要的策略。如果别人在抗争的时候你不发声，你躲在后面，那么我们永远不会有争取到我们尊严的那一天。Thank you for watching. See you next time. Bye.